欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。王一博因跳舞一十四岁当练习生，一十七岁出道，二十二岁成为顶流。年底娱乐圈各种秀扎堆，看了两场秀，发现了一个有意思的人。GQ 的红毯环节，事先群坐船，在各自走古镇。别的明星都是聚搭子一起坐船，再单独走红毯，唯有王一博是由 GQ 主编刘冲陪着坐船，然后又一起走了红毯。据说，是因为王一博超级社恐，所以这是主办方给他安排的福利。星光大赏的红毯需要选爱人和艺人，各走一边。有意思的是。王一博直接踩着中间的分界线走上来了。到了采访环节，他也只是在主持人的要求下，跟大家打了声招呼：“大家好，我是王一博。”然后一句多余的话都没说，径直下去了。两次活动让人对王一博的爱人属性印象深刻。这样内敛含蓄的性格。与他跳舞时的热烈与魅力四射，赛车时的速度与激情，形成了鲜明的对比。这样看似矛盾的组合，还原了一个真实的王一博。1997年8月5日，王一博出生在河南洛阳。童年的时光在懵懵懂懂中一晃而过，梦想的萌芽开始于上初中时。在电视上看到街舞比赛的那一瞬，看着舞台上那些帅气、酷炫的技巧舞，王一博的舞蹈梦想从天而降。在世俗观念里，对于初中生来说，学习文化知识肯定是最重要的人生大事。但王一博却对舞蹈陷入了痴迷。为了征求妈妈的同意和支持，他软磨硬泡了好久。妈妈熬不过他，同意让儿子试一试。不曾想，这一试，少年的舞蹈天赋尽显，命运的齿轮开始转动。几个月后，还不到一十四岁的王一博参加了全国 IBD 顶尖街舞大赛，进入了 Hip Hop 组一十六强。月华娱乐看到了小小少年身上的潜力，将他发掘成为练习生。在别的孩子在父母的呵护下承欢膝下时，王一博离开了家，踏上了异国他乡的土地，开始了为期四年的练习生生涯。经过 1,400 多个日夜的勤学苦练， 2 0 1 4年秋，王一博作为 U N I Q 男团组合的主领舞 ，rap 担当和门面担当随团一起正式出道。很多人年少时都在时代的浪潮中和父母的安排下，在无数个兴趣班中奔忙，结果却是时间浪费了，金钱打了水漂，孩子疲惫不堪，兴趣磨灭了，天赋也未能被发掘。从这个意义上来说，王一博是幸运的，他的坚持和热爱让这个世界多了一个舞蹈高手。U N I Q 男团从出道起便备受关注，不仅演唱了不少大片的主题曲，包括《忍者神龟》《变种时代》《马达加斯加的企鹅》等，还拿了不少音乐大奖和人气大奖。年轻帅气的王一博就这样走进了观众的视线，并凭借酷炫炸裂的舞蹈，被誉为偶像界的职业舞者 （Freestyle 小王子）。2016年初，他代替因服兵役而离开主持阵容的金恩成，以天天小兄弟的身份出现在天天向上的舞台。尽管会害羞，话不多，但谦虚有礼，跳舞棒。在汪涵老师的引导和帮助下，他顺利通过了临时工的考验，正式成为天天兄弟的一员。这份主持人的工作。他一干就是四年多，对汪涵的感恩却一直持续了下来。每年汪涵生日的时候，
，王一博都会准时发送祝福。这么多年，他也一直牢记从汪涵大哥身上学到的少说话、多做事，并身体力行。与此同时，他的歌唱、舞蹈和演艺事业也在稳步发展。因为对舞蹈的热爱，他一直求新求变。将舞蹈与多种元素相结合，玩起了跨界，带给观众震撼的表演和极致的视觉体验。许多人就是因为看了他的舞蹈，喜欢上他。路转粉的，二零一八年初，二十岁的他担任竞演类真人秀节目《创造一百零一》的舞蹈导师，他真诚又专业的点评。克制害羞又努力授业的行为，令他再次人气暴涨。2019年暑假，《陈情令》爆火，蓝忘机一角，令王一博吸粉无数，也将他推向了顶流的位置。近些年，不断学习、充电、挑战、突破的他，发行了六支单曲，加盟了这就是街舞第三、四季，带来炸裂的舞技。还为观众带来了《风起洛阳》《冰与火》《无名长空之王》《热烈》等影视作品。工作之余，王一博还热爱赛车。2019年， 22岁的他加入万里达雅马哈车队，成为一名职业赛车手。他说：“摩托车的乐趣在压弯的时候，身体随之倾斜，无限接近地面的感觉，特别爽。”尽管赛车是一项危险刺激的运动，但王一博热爱多年，并未更改。他还亲自参赛，拿到了不错的成绩。成名之后的荣誉令他欣喜，但成名付出的没有自由的代价，也是他始料未及的。所以，做一名摩托车手，或许也是他独有的解压方式吧。年少离家，苦练舞蹈。年纪轻轻便成为顶尖的舞者，这样的人无论谁都要心疼和敬佩吧。尽管话不多，但事情做得漂亮，所到之处总会有温暖和善意。没有人能随随便便成功，成名的背后是他拿汗水和青春交换的。只要将任何一件情做到极致，就离成功不远了。或许这就是王一博给我们的成功启示。对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。